எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த செக்மெண்ட்டில் ஒரு குட்டி கதையை பார்ப்போம் அந்த கதையோட பேர் உயிர் கொலை தவிர்த்த உயர்ந்த மனிதர் அந்த காலத்தில் காசியை வந்து பிரம்மதத்தர் அப்படிங்கிற ஒரு ராஜா ஆட்சி பண்ணிட்டு வந்தார் அவர் ஒரு நாள் ராத்திரி தூங்கிட்டு இருக்கும்போது அவருக்கு ஒரு கனவு வந்தது அந்த கனவை பார்த்து அவர் ரொம்பவே பயந்து போயிட்டார் மறுநாள் காலையில் அவர் அரண்மனை ஜோதிடர்களெல்லாம் கூப்பிட்டு ராத்திரி பார்த்த கனவை பற்றி சொல்லி அதுக்கு என்ன பலன் அப்படின்னு கேட்டார் அரசே உங்களோட உயிருக்கு பெரிய ஆபத்து வரப்போகுது அப்படிங்கிறத தான் இந்த கனவு சொல்லுது அப்படின்னு அரண்மனை ஜோதிடர்கள் சொன்னாங்க உடனே அவர் ரொம்ப பயந்து போய் இந்த ஆபத்துலேருந்து நான் மீண்டு வரணும்னா அதுக்கு என்ன வழி அப்படின்னு அந்த ஜோதிடர்களை கேட்குறாரு அவங்கெல்லாம் சொல்கிறாங்க உங்களோட உயிருக்கு பதிலாக நீங்கள் வேறு உயிர் ஏதாவது பலி கொடுத்துட்டா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஆபத்து நீங்கிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவங்களே அதுக்கு வழியும் சொல்கிறாங்க நிறைய ஆடுகளை பலி கொடுத்துடலாம் அரசு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உடனே ராஜாவும் ஆணையிடுறாரு நிறைய ஆடுகளை கொண்டு வந்து அந்த அந்த ஊர் காளி கோயிலில் பலியிடுறதுக்காண்டி கட்டி வச்சுருக்காங்க அப்போ அந்த ஊரில் போதி சத்துவர் அப்படிங்கிற ஒரு முனிவர் இருக்கார் அவர் வந்து ரொம்பவே கருணையும் அன்பும் மிகுந்தவர் அவர் இந்த செய்தியை கேள்விப்பட்டுட்டு ரொம்ப வருத்தம் அடைஞ்சு அரசர்கிட்ட வர்றாரு அரசே இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து இந்த பலியிடுறதுக்காண்டி இந்த ஆடுகளையெல்லாம் கட்டி வச்சுருக்கீங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன் கனவுங்கிறது வந்து நம்ம ஆழ்ந்து தூங்கிட்டு இருக்கப்ப வர்றது நாம் தூங்கிட்டு இருக்கப்ப நம்மளுடைய மூளை தூங்காது பழைய நிகழ்ச்சிகள்லாம் நமக்கு தொடர்பில்லாத நிகழ்ச்சிகள் கூட மூளையில் பதிஞ்சிருக்கும் அந்த காட்சிகளே நாம் தூங்கும்போது நமக்கு கனவாக வந்து நிழலாடுது அதனால் அந்த கனவில் வரும் காட்சிகள் எல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையை எந்த விதத்துலேயும் பாதிக்காது நீங்கள் இதை உறுதியாக நம்புங்கள் அரசே நீங்கள் இந்த பலி கொடுக்குற வச்சுருக்க ஆடுகளெல்லாம் விட்டுருங்க அப்படின்னு ரொம்ப கெஞ்சி கேட்டுக்கிறாரு அந்த ஆடுகள்லாம் ஒரு பாவமும் செய்யாது அதை வந்து நீங்கள் பலியிடுறது ரொம்ப தப்பு அரசே அப்படின்னு எடுத்து சொல்கிறாரு உடனே அந்த முனிவரோட புத்திமதியை கேட்ட அரசருக்கு வந்து மனசு மாறிடுது உடனே தன்னோட எண்ணத்தை மாற்றிக்கிட்டு அரண்மனையில் உள்ள ஆட்களை கூப்பிட்டு அந்த ஆடுகளையெல்லாம் அவிழ்த்து விட சொல்லிடுறாரு இதை கேட்ட ஜோதிடர்கள்லாம் வந்து எங்கே தங்களோட ஜோதிடம் வந்து பழிக்காமல் போயிருமோ தான் நம்ம சொன்னது தப்பாயிருமோன்னு அரசர்கிட்ட வந்து அது பலி கொடுக்குறதா சரி அப்படின்னு வாதிடுறாங்க ஆனால் அரசரோ தம்முடைய கொள்கையில் ரொம்ப உறுதியாக இருக்கார் அந்த போதி சத்துவரோட பொன்மொழிகளை தவிர வேறு யாருடைய பொன்மொழிகளையும் அவர் கேட்க தயாராக இல்லை அதனால் அநியாயமாக பலியிட இருந்த ஆடுகள்லாம் தப்பி உயிர் பிழைச்சிருச்சு அந்த காசி மன்னரும் எந்த ஆபத்தும் இல்லாமல் பல வருஷம் அந்த தேசத்தை நல்லாட்சி புரிஞ்சு வந்தார் இதுலேருந்து நமக்கு என்ன தெ தெரியுது அப்படின்னா உயிர் கொலைங்கிறது ரொம்ப பாவம் அந்த பாவத்தை நாம் ஒரு நாளையிலையும் செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் நன்றி வணக்கம்